ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து கீரை குழம்பு எப்படி பண்ணலான்ங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த கீரை குழம்பு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க சப்பாத்தி ரைஸ் கூட எல்லாம் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அரைக்கீரையில் தான் நான் செய்ய போகிறேன் ஸோ ஒரு கட்டு அரைக்கீரை எடுத்துக்கோங்க ஐம்பது கிராம் பாசிப்பருப்பை நல்ல இந்த மாதிரி தண்ணியில் ஊற போட்டு வச்சுக்கோங்க பத்து சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் நாலஞ்சு பல் பூண்டு ஒரு தக்காளியை வெட்டி வச்சுருக்கேன் காரத்துக்கு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு கப் அளவுக்கு தேங்காய் பால் எடுத்துக்கோங்க கட்டி தேங்காய் பால் எடுத்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகத்தூள் தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் கடுந்து பருப்பு அப்புறம் வர மிளகாய் அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு இப்போ எப்படி பண்ணலான்னு இதை பார்க்கலாம் ஒரு ச ஒரு கடாயில் வந்து பாசிப்பருப்பு போட்டு தண்ணி விட்டு அதில் வந்து வெங்காயம் பூண்டு அப்புறம் நம்ம வச்சுருக்கிற தக்காளி பச்சை மிளகாய் இதையெல்லாம் போட்டு நல்லா வேக வச்சுருங்க ஸோ மூடி வச்சு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் மீடியம் லெவல் ஹீட்டில் வச்சு நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்திருக்கும் இந்த டைமில் வந்து நம்ம வச்சுருக்கிற அரைக்கீரையை நம்ம சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு திரும்பியும் மூடி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க கீரையோட குவான்டிட்டி பார்த்திங்கன்னா நிறையா இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் பட்டு கொஞ்சம் நேரம் நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிருக்கு இப்போ நல்லா வந்து கீரை வந்து நல்லா குக் ஆகிடுச்சி இப்போ எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மசாலாவை சேர்த்துடலாம் மஞ்சத்தூளும் சீரகத்தூளும் சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க தேவைன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கூட நீங்கள் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறலாம் திரும்பியும் மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் குக் பண்ணிக்கோங்க உப்புலாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாம் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருக்கு பாருங்கள் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த டைமில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிடலாம் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிச் டேஸ்ட் கொடுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணி நீங்கள் வந்து இந்த கீரை குழம்பு செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம தாளிச்சிடலாம் ஒரு தடுக்கா பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு கடுகு போட்டுக்கோங்க நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் காஞ்ச மிளகாவை ஆட் பண்ணிடுங்க காஞ்ச மிளகாய் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கருவேப்பிலே ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை அப்படியே எடுத்து நம்ம வச்சுருக்கிற கீரை குழம்பில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ அவ்வளோதாங்க டேஸ்டியான கீரை குழம்பு ரெடி ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து ரைஸ் இட்லி தோசை சப்பாத்தி இது கூட எல்லாம் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ